有追过无数次的日落，现在还是会为了日落狂奔，有时候可能追不上，可能会看到太阳落下山石残存的晚霞，它可能会更加漂亮。所以，有些东西不用刻意去强求。可能它会变换成另外一种形态，以更美好的方式来到你的身边。Hello， 大家好，这里是加米阿尔法，非常期待与各位观众老师相见。现在是新加坡时间的2024年6月15日周六下午的3点4十四分。今天我们来交互一下 g l o b a l s 的测试网络。那么目前它可能是作为一个潜在的空头，它在6月10日的时候才刚刚上线测试网，现在还是非常早期的时候。同时，该条资讯是可以被取证到的。我们相对应的转接到它的官方网站，目前的推测关注度的话是在2 6 2 4 K 的关注度。它是有具体说明过此次的这样一个测试网的活动，那在这里的话是有有所体现的。我们来到相对应的页面当中，它这里的话其实会有一个简易的教程，我们也可以来进行一下查阅啊。所有的当前的测试任务的话，都会归结为这一个框架当中，就在这里框架当中，我们只要跟着它一步步来做就可以。但是今天是有这样一个教程在啊、哦，所以我们按照这个教程来。我刚刚对比了一下，应该大致来说没有大差不差，差不多也是一样的步骤。同时 ，Raw Data 上是可以查询到该项目的资讯的。那么基本信息的话，我这里我在今天这个视频当中就不给大家赘述了，我们直接开始今天的这样一个实战教学吧。这里我们来到对应的这个页面当中，选择到我们可以操作的那一个页面。那首先是要去添加一个新的测试网络。那这个测试网络的话，我们要去手动点开到自己的小狐狸钱包，然后这边选择添加网络，这边会打开一个全新的页面，然后这里点击一下手动添加。它给到的这一个的话，其实是有直我们直接复制在这里就可以了。那我们通过这边简易的来复制一下。那么在这里复制的时候，不要复制错误。它这里的话只有这个前缀啊。我们应该按理来说，正常操作是点开此链接，然后进行到页面的复制，才是真正意义上的网址。不过没有关系，我会把所有今天用到的这个网络名称啊、U U R L 等等类似的，我都会分享在视频的简介书当中，然后方便大家使用。那这里保存完成之后的话，我们就已经切换到了对应的这样一个网络当中，也就是我们今天的测试网 c o r o n o s 然后来到当前这个页页面当中，继续开始下一步。那这里就要开始到临水了。临水也很简单啊、哦，这里我们先去做一下人机的认证，然后这边把自己的小狐狸钱包的地址输入进去。那这里点击一下粘贴就可以了，然后去获得到今天我们这样一个测试代币。那这里就会显示到成功，然后已经发放到你的地址当中了。这里进行一下确认就可以了。那目前是收到了十的这样一个测试代币啊、哦。我不太清楚它是，呃，二十四小时之后可以再次申领，还是说它一定的时间之后再可以进行申领。不过十个的话应该是够用的。我们再来到塞浦利亚的这样一个临水的地址，那这里还是跟之前一样的问题啊。塞浦利亚 ETH 的话，它是建立在你的这一个主网当中的 ETH。币区要持有 0.001 的 ETH， 大概是在23块钱人民币左右啊，所以你要充到主网当中。那么同理可得，如果你想要 Arbitron s e p o l i a 的这一个测试代币的话，你就要在 Arbitron 的主网当中持有 0.001 的 ETH。那这里的话，它的这个代币体现啊，实际上是这个啦，给大家看一下你就知道了，实际上是这个 ARB 开头的 ETH。就对应着他在这个 ARB 链上持有了 0.001 的 ETH。OK， 我们这边就说临水说了很多次啊。那目前的话是有一些其他的临水网址，到时候我会分享在那个视频的简介处，你可以看一下你够不够，呃，有没有那个分数，可不可以获得？那如果您是初看我视频的，可以说是这个币圈的小白，或者是正准备在要进军这个路空头赛道的，你还没有注册世界上最大的两个交易所，一个是币安，一个是 OKX 的话，那么在视频简介处的下方，我们提供了币安和 OKX 邀请链接。那么使用这样的邀请链接的话，会获得全网八折手续费的优惠的同时，享受不定期的空头奖励。那如果你是新手还不知道怎么注册这两大交易所，我们以往的视频当中有详细的介绍。建议大家两个都注册一下，这样市面上所有主流加密货币基本上都是可以覆盖掉的。然后第六步，转接到对应的这样一个网页当中，我们先去转接。
然后这里的话，它会自动跳出来这个 OKX 啊。那如果遇到这种情况的话，你因为我们今天做的不是小狐狸嘛，我们这边点击一下管理拓展程序，然后自己把 OKX 先暂时的关闭。然后我们再次进行一下刷新此页面，然后进行到小狐狸，它这里会自动的进行一下添加，然后进行确认就可以了。然后这边的话要先去改变一下我们的这个测试网络，那这里要变成 s o p i a 的测试网，然后这里才会出现真正意义上的那个我们可以供操作的页面。然后这里选择到一就好了，因为我看它这里显示的也是一啊。这里的话不要填入一啊，填入 0.1 就可以了。大概给你梳理一下什么意思啊？它其实是像我们昨天做的那个跨链桥，使用到的是你的 s o p i a 的测试代币兑换成为相对应他们这个测试网的测试代币。所以你这里填了一的话，它实际上扣除的话就是你一一整个的这个 s o p i a 的代币。你知道现在零水很难，我们要省着点用测试币。它以前它以前可能给 0.5 个，现在只给 0.1 一个。所以我们一定要省着点用，然后这边就取到零点一个，然后进行一下那个小狐狸钱包的授权就可以了。那大概会燃烧掉这样一些。如果你这边填的一的话，请注意啊，这里就变成一喽。然后我们进行一下确认就好了。然后它这里等待一下这个响应，过程当中应该是很快的。然后我们如何去查自己有没有接收到这样一个测试代币也很简单。如果页面下方出现这一排红字的话，说明已经成功了。那同时的话，它在这里是体现出来了，它不会在这个钱包今天添加的测试网络当中体现，因为我们刚刚已经领过了一个测试代币了，它是在这里有所体现。然后我们再来到对应的第七步，然后进行到啊，应该是桥连接，进行到一定的质押吧。我们来到这里的页面，然后它取到了一个百分比啊，我们点击一下确认。那这里的连接钱包的话，是这个网页当中进行啊连接啊。连接完成之后呢，我们就可以看到自己实时的一个余额信息了。那我们对应的这里有个百分比，我们去到百分之五十，然后进行到相对应的充值就可以。我们点击一下，点击完成之后呢，它这里会切换一下网络。那么扣除的费用的话是建立在 s u p p l i a 的这个网络当中，所以所以，如果当前你是第一次进行到这个零水申领的，也是可能跟随着我第一次。做这种视频任务的，请在临水的那个一开始的那个页面当中去进行。不是有一，不是有一道工序是那个我刚刚说要取到 0.1 的嘛？在这里啊，你就要比它的数额还要小 0.08 或者是 0.06 左右，你懂吗？就是要比 0.1 小，因为你只拿到了 0.1 到时候你连手续费你都扣除不下来，你就没有办法接下来进行这个操作了，是这个意思啊？那么再进行一下这个确认。确认完成之后，它这里会显示到成功。成功之后的话，我们相对应的这一步其实就已经完成了。然后对应来到那个第八步，然后也就是 Galaxy 的环节。Galaxy 的话，任务比较简单哦。我这里给大家稍微的把一个个任务都给大家说一下。这里成为它的一个空间用户非常简单哦。我们只需要在这个方向上进行一下 follow， 关注它，然后这里就可以自动刷新了。就很简单，这里就是成为他的空间用户，然后这是关注他的推特，然后这是转发，然后这是点赞他的推文，都比较简单。这四个任务做完之后，可以收集相对应的积分。那么着重来介绍一下后续的几个任务啊，这里的话是观察，呃，其实就是观看他的这个网页了。但是啊，点开这一步的时候，这不是完结啊，你不可以马上把它擦掉的，你要点开这个蓝色的这个按钮，然后。这边我们就已经查阅完了，查阅完之后的话，你就可以进行刷新了。如果在一开始刷新的时候会显示到失败，没有关系，你已经完成这个任务，只是它没有这么快时间响应，你等待它那个三十秒走完，然后再去刷新一次就可以了。然后这一步的话，它其实是，呃，它会打开一个全新的网页，然后你只要把你的邮箱地址输入进去，然后小狐狸钱包进行一个签名就可以了。它仅仅只需要签名，不需要扣入除任何费用。它中间有一个对话框，是让你输入自己的邮箱的。感觉有点像是你申请到下一个测试网的资格一样，类似于这种。那么这一步也是一样的，去查看它的页页面，然后进行一下停留，短暂停留就可以。它这里的话是有一笔交易，然后在这个我们之前做这个测试网，那其实我们今天做的所有的东西都是建立在这个测试网络当中的，所以这一步自然而然的也就已经是成功了。没有成功也没有关系，因为我刚刚说了，链上的交易的话没有那么快被验证，所以它还是需要一点耐心的时间等待。如果你不放心的话，你当然也可以选择
就是在这个方向上，然后点击到那个那个，就你就你就再操作一次，意思就是这一个，反正不会影响的，它只是链上的确认时间没有那么快。然后同样的这一下面几步的话，其实我们都是已经做完的，但是他认为还是蛮多的了。然后我们这边的时候会有一些疑问，这里我们要登录的钱包的话是今天这个测试网络钱包，不要登录错误，小胡的钱包直接登录上去就可以了。我是这么理解的：如果你用了什么样的钱包，做了什么样的任务，然后你就在 Gex 的这个环节当中登录什么样的钱包。但如果它不支持，因为其实有些时候我们在收取到相对应的积分，或者是 OAT， 或者是崭新的一些其他奖励的时候，它会让我们连接到我们的 EVM 的钱包。那这个时候的话，我们只能就是按照它这个说法，让我们去连接到自己的小狐狸钱包。那这个时候的话，我自己会动一门歪心思啊。比如说，比如说我们今天那个，我举个例子啊，我们今天是用了这个钱包来进行这个操作，对吧？那我是不是可以相反的，我把我把我们的 OKX 打开啊，然后对应的，我们把今天做的这个钱包的测试钱包这里，然后我们点击相对应的账户详情，然后显示到这样一个私钥，私钥导入到这个 OKX， 然后使用到 OKX 的这个方式进行这样。盖克斯的登录呢？那同理的话，我们今天如果用的是开普勒，因为最近很多人在反映这个问题啊，我给大家梳理一下。那如果我们今天用的是那个开普勒的钱包，然后登录的这一个，呃呃，就做的这个测试网络，那是不是对应着我们也可以用开普勒的这个私钥？这里的私钥我忘记，哦，好，应该就查看助记词吧。然后查看完成之后的话，是不是可以直接导入到这个小狐狸钱包当中呢？这里无非就是在这个方向上，然后进行一下添加，然后导入钱包。然后这里比如说私钥或者是，啊，它这里应该只支持私钥。OKX 的话应该支持别的。我来试一下。然后这边我们点击到添加钱包，然后导入已有的钱包，这里是有个助记词，那这里是不是可以相对应的输入进去，然后导入到 OKX 钱包当中呢？我个人认为这是一个方式方法，对不对？你可以仔细的想想我刚刚说的那些话，我们做什么样的任务啊，用了什么样的钱包，就可以把这个钱包的助记词或者是私钥导入到可以登录到 Gex 页面的这一个，因为毕竟是要做到统一性。Gex 的任务的话，肯定也是直接挂钩于我们当前测试网的任务的，对吧？所以我自己的想法是这样的，我不知道大家理不理解。那评论区当中，如果你有任任何疑问的地方，你也可以在评论区当中那个评论一下，然后我会积极的看到之后会回复你的。那么同时的话，这是一个我认为每周交互一次就可以了，不需要过多的交互，因为它没有类似于一个排行榜。这里我重点说明一下，我自己也会这样认为啊。如果你做一个项目，它是有排名的，它有排行榜的。比如说我们之前有做过一个例子啊，是吧？就这一个项目，我不知道最近大家有没有在做了，因为它不是要日交互一一百次啊，好像是，是吧？这一个任务当中啊，那它是每天交互起来的话，它会有分数的体现，就是你每天签到，或者是你每天那个交互一百次。啊。它是有这个分数的，那这种我就可以称之为是每日交互。那像一般测试网络啊这一种啊，你不清楚你每日交互会不会在它，就是会不会提高，就是什么忠诚度啊，或者等等类似的。我认为也不太会，只是说链上的交互多了，它可能会觉得你是一个比较忠诚的用户，所以每周交互一次，我觉得就已经差不多了。我个人是这样理解的。如果有排行榜的话，你可以知道每你每天交互。了哪一些东西，或者是你每天交互有没有用？我认为这种就可以每日交互。如果没有这种那个类似说明的，它仅仅只是一个测试网任务，就像今天这个一样，我认为每周一次就可以了，甚至半个月一次也是没关系的。那以上是我自己的拙见啊，我不知道大家怎么想。那有任何不懂的，或者是你想。分享的东西，你都可以在评论区当中分享。我会把最好、最优，也不是最好、最优质，我会把一些我自己认为很有道理的话置顶的。OK， 感谢大家的收听，我们就下期视频再见了，拜拜。